套长，叫什么声音？是刘大麻子。现在他已经开始行动了。崽子们，给我压着点！是。你俩在这看着文平，其他人跟我走。没事，没事。你们有伤着的。快下车，有土匪，快转移！乡亲们，快往山上跑！王我军，快看看车头发生什么事！是。走，快走！快，乡亲们，快往山上跑！哥们儿，车头被炸，掉到河里了。正在看呢。牺牲了。保护群众，快！走。是在二道河桥一带遭遇土匪炸桥劫车，现在横道河口车站能听到枪声一片。最重要的是，车上还有几十号夹皮沟的老百姓啊！什么？我们是干什么的？我们是工农的子弟兵啊！全力出发，增援二道河子，增援高坡。是。别动，蹲下。我是蹲着呢。哎，我说兄弟，你俩不出去帮帮忙啊？这赶劫小火车，这肯定得来不少人呐。我少废话，我蹲好。
不是，那你们得死多少兄弟？你咋也太不仗义了！啊大哥，你咋来了呢？李大哥啊，大伙儿置办年货回来，我看着我也高兴啊，来凑凑热闹啊。李哥啊，这小火车迟到能有二十分钟。哎呦，二零三，咱们这是森林铁路，各个站点呢经常会临时调动，所以啊，晚点的事天天都有。二零三，二零三，天福司令来电话了，说小火车在二道河子被土匪炸停了，双方正在交火，他命令我们马上集合队伍火速增援。大哥，到！集合部队火速增援。是。快冲啊！过来，别走开，咱们就安全了。叫声郎哥，你莫要高声。大当家，秋帮子要发布善良了。奶奶的，给我留下几个崽子，剩下的给我过去圈秧子，把这帮秋帮子给我抓过来。
小心！现在不是周的时候，快去！是，快！蓝平这个人异常的狡猾，在押送路上一定要睁大眼睛，防止他意外逃跑。如果出现不测，要坚决的除掉他。
有没有乱兵的消息？告诉我，有没有乱兵的消息？赶快去通知军分区，要求立刻击打乱兵。是，等一下。乱兵就算藏在村落里，他也绝对不可能到解放区。他没那么傻。二零三，乱兵会不会去神农庙？绝对不可能。他偷偷复制老大的先遣图。老道心狠手辣，怎么可能能放过他？那他要么是偷门作战雕，或者就是九标了。九标是贪财之徒，目前栾平没有本钱让九标收留他。那他肯定就是偷门作战雕了呗。嗯、那群土匪特有的联络方式。很容易让栾平找到坐山雕的老巢。杨子荣同志非常危险。邓哥，这屯子里都走遍了，咱们去哪儿啊？这屯外十里地之内，全都是咱屯的任务范围。这主任说了，栾平逃跑十有八，四腿怀霸，十六只长短家伙。别管他是领子还是故具，只要敢翻过前面那个山梁子，都得他妈碰嘴的。哪头山要是有这个，能让顾军给打花子了？老太太看地图，这哪到哪儿啊？怂货，孬种！你给我耍什么脾气你啊？啊！妈了个巴子的，我他妈抽死你们得了！哪？这又干啥呢？去山上打猎。三头野猪愣是没逮着，其中还有一头猪羔子。看看我这些青莲子，啊，没一个争气的。你看看人家老九的这卷毛青鬃马啊！我说老大，这匹青鬃马可是老九的野猪的啊！你可别动他哈喇子了。这你就不知道。那我跟老八都是马后，我懂。那看见匹好马，跟要了亲命似的，是不是老八？不就是一匹马吗？能跟咱这好八道的情谊比啊？对，不就一匹马吗？算啥玩意儿嘛？江湖义气，绿林哥们儿，情谊为重啊！老八，别给我整这假招子。我懂，听着啊，青鬃马归你了，真假？还能骗你咋的？<笑>来来来，下来说下来说。哎呦我去！哎，当真？当真？好嘞！哎哎哎，干啥？等会儿等会儿等会儿，干什么玩意儿？干啥？你反悔了是不是？反什么悔呀、啊？这么回事儿。那啥、啊，马是我送给三爷的啊，对不对？三爷又送给我了，啊，你说我这一转脸儿又送给你，三爷咋想？老爸，三爷的脾气你知道啊？他老人要有十八火的话，又知道了呗？啥你都知道。老爸，这么的，马说给你，早晚都是你的，别着急呀，你等我找个好机会。君子一言，<笑>快马一鞭，好发的，<笑>好发的，等等等等，等他等他发车了，外国人抽不了你了，是吧？抽他一下。就不知道在谁手里了。老三毛咋说的？老三毛就说，一撮毛可能让共军给逮来。这可能啊，也没确定
，凶多吉少呗。要我说，别瞎想，三爷，一走毛不就是干这个的吗？插钱传信儿的，灵就是呢。放心，就算是被逮了，咱不新来一老九吗？只要论能耐，四个一走毛他也赶不上一个老九。还有咱这威虎山，要我说，该着就是八大金刚。你看那座，那不是好像给老九留的似的。老四跟我多少年了？老九才跟我几天啊？不是你啥意思？三五，我就是刚才那么一说，老四要是真是栽了，我也心疼啊。不是，您坐着，你你你甭让老九坐，您就当我放屁了，别扯没用的啊！一会儿把人都叫来，正好过小年儿，你当着老九的面儿，把二道河砸小火车、杀公军崽子的事儿说一遍。哎。还是老九啊！我就搁这待着藏什么呢？拿出来。二零三，对不起，我不该碰你的东西，更不应该去吹它，而且这个东西对你意义还不一样。你知道这个东西意义不一样，你还拿？我就是喜欢那首《小鹿》，我想学一学。拿过来冷不冷？不冷，手掌都能坚持，我也能坚持。乐乐就跟我说啊，睡会儿，快。我爸
怕苦，不怕累，不怕在枪林弹雨中和敌人做斗争，更不怕流血牺牲。我即便是这只手没了，我还有另外一只手啊，而且我还有腿，还有嘴呢。我们警卫员就应该是手掌的腿、手掌的嘴，还有手掌的笔记本做你工作上的警卫员，日常生活中的首长。那好，接下来，第一，去洗头；第二，换身衣服。第三，去吃饭。我的命令说完了。二零三，你要振作起来啊！你要好好爱护自己，为了我，更为了那些牺牲的战友。担心了，行了，踏实睡觉啊！我怎么能踏实得了呢？你说咱们一块出来都好几个月了，这眼看着身边的战友一个一个从我们身边离开，宝军哥他们还不回来，弄得我心里面七上八下的。瞎想什么呢？啊，干革命哪有不牺牲的，对不对？不过有一点，你要记住了。如果哪个战友牺牲了，咱们一定要帮他把仇给报了，报仇。坦克，嗯，如果有一天我要是牺牲了，你会哭吗？万一，我说万一啊，要是我要是。真的牺牲了，你们一定得替我照顾好二零三，那样我死也瞑目。高二，你是有病吗？干什么呢？大半夜
我说：“哥，你咋还生气了？”哥们儿，年纪小，经历的战争不多。一到战有死啊，牺牲啊，或者某某某又没了，我心里不是个滋味我不想听到这些。你看，你看。我这说万一跟你开玩笑呢吗？你这还当真了？睡觉，睡觉，小屁孩。直奔神鹤庙，到那儿老杂毛还跟我俩整花舌的，给我白活。咱威虎山能让他给整蒙圈了？切切，到那儿让我绑起来就是一顿鞭子。<笑>我跟你说，上次我回家逼沟的时候，他就给我装犊子，要不是他三爷一句话，我非得把那老狐狸庙给烧成跟老六头发似的。<笑>去你妈了！说啥呢？<笑>三爷，你说这个。这老道不就是个出家的老杂毛吗？哎，我听许旅长可经常提到他。三爷，你也老念叨他，他怎么他官比那侯专员还大呀？侯建坤能跟他比吗？你别看他啥官都不是，那比侯建坤厉害。别看他没山头，我怀疑他手里边有先遣图。要是我没猜错，那他手下人马那可了不得。这老家伙贼有野心。谁有阴谋？什么许旅长啊、谢司令啊，包括我崔某在内，他根本就没看得上。别说俺们了，国民党他都没放在眼里头。那他干嘛？怎么着？他要当这集团军总司令啊？或许啊，他想跟张大帅一样，当东北王。三爷，他连蒋介石都没放在眼里，还能瞧得上张大帅？我这老道啊，真看不出来，道行还挺深。这要让他得了势，那咱们还有好果子吃啊！那就办他，能咋的？是不是？啥道行呀？他就是有道行，我老崔也不是傻子呀。放心，他成不了啥气候。老大，接着说。哎，哎，就这几遍打完，老大当时就大叫，跟我说啥说。说他也知道三爷爱过坎子，给整点厚礼。啥厚礼啊？啥厚礼、啊？让我上二道河的脚，说都有辆大轮让我给砸了。去他娘的！等过完年，老子再找他算账。不是，怎么了？先喝一个，来来来，再我一个，来来来，来一个，来养一养，来，中了啊！老大，又让老杂毛算了吧，大轮子根本没到吧？到了，三爷。要是没到就好了，准时准点到的。当时我就把那火车头整他妈河沟子里去了。这家给你厉害的，厉害啥呀？厉害！从他妈车上下来一帮穷棒子，一点干货没有啊！不，那你整几个娘们回来也行。那你不白去了吗？娘们
，你这一天到晚的，怎么尽想这些破事儿啊？咋的？但凡是个真老爷们儿，就没有不想的事儿的。没错、啊哎。老八，你这话什么意思啊？咋的？你要跟我干一架呀、啊？啊啊啊啊啥玩意儿？你们长官听不听我说呀、啊？说说说说说说，接着说。不是我，我他妈说哪儿了？你这家伙，老娘们儿，老娘们儿，没错没错，我想整两个老娘们儿回来的。谁成想从车上下来一帮共军哟？啥？就这个，碎嘴子，喷子。红跳子还有那玩意儿呢？有啊，啊！我一看这个，我操！我把崽子们都分成两股了，包抄他们，包抄过去，好容易围住一些吧。共军有个小崽子，十六七岁，这家伙老狠了，撑撑不空啊，蛋蛋咬肉。那家伙把他厉害的，那你咋没死呢？<笑>我他妈死，我他妈死的活跟你讲呀、啊！干什么玩意儿？能不能让老大把话说完？哎。能能说，老大，接着说，你说，老大，你接着说。后来，三跳子，三跳跟他们拼青子，我一看不是他们对手啊，那干脆就我自己来呗。正好我赶上小兔崽子也没子弹来，完腿上还中了我一枪，还跟我俩不服不忿的，端着个破枪，想跟我俩拼青子，啊？我心想，骗你奶奶个准儿，直接把刀拿起来，唰一刀就砍死。嗯，好，走吧，等一个。喝急了！哎，老九，干啥去？喝多了。哎，来，咱喝多了。啊，不管了，来一个果子，来，来，来，来，来，中了啊！老大，这事儿干得漂亮。哎，漂亮啥呀？崽子没回来几个。来来，大伙儿扬一个。来，来。哦老九，哎呀，咋的了这是？哎呀，不至于吧？喝这点他妈还给整秃子呢！哎，没事吧？真不至于吧？啊，你是老九啊？我就是，我就是难受，哪难受？啊，这儿，你不是，你你说，老大那些小崽子，全折到山下了，我，我心里难受。嗨，不算啥，都是前面崽子啊。老刘，你不知道，我，我刚上山那会儿，没有人。把我当人看，有人排挤我，也就，也就是老大手下的那些人，拿我当个人，拿我当兄弟。没事，老刘，你先回去，我在这喘口气儿，真的，我喘口气儿。老老我吹吹风就好了。你先回去，你先回去，你听我的，你先回去。老九，三爷担心你。是吧？来来，我扶着你，咱一块回，好吧？咱继续喝啊！走走走走走，走走走走走，不能让三爷担心，是吧？对对对，来来来，老刘，走，来来，一走，哎，慢点，哈哈，老九啊，这不应该是你的量啊？怎么，真的吐了？吐了！好家伙，吐了，乱七八糟的。让三爷担心了吧？没事儿，就是酒喝急了。没事儿，多少？他还说没事儿呢。这不是老九。没事，老哥，我。
，没事没事，真没事，真没事，放心吧。哎，老九，不是咋回事？我跟你开玩笑呢，怎么还一刀给你砍吐了？跟这事儿没关系。三爷，就是刚才那口酒啊，喝太急了，这酒劲儿一下顶上来了。没事没事，没事，来来，接着喝，接着喝。老大，这老九啊，是个知恩图报的人。刚才跟我说，刚上山那会儿，给你那些崽子们喝酒的事，说你那些崽子们。老师啊。当时吧，跟他们天天喝酒，活蹦乱跳的人，你说现在说没就没了。过了三爷的坎子就大年儿，这么多热闹的日子一个都没赶上。老九，仗义，就冲你这句话，我替死去的崽子来，我替死去的崽子敬你一碗。来，来，来，有。这老杂毛，你他他明明知道那大楼点子硬有碎嘴子，他为什么不提前告诉你啊？为什么？为什么不再多给你俩铁西瓜？我告诉你老大，就是你那几鞭子做下仇了，是不是三爷？你丫在人捅啥呢？你老背人事啊？这老杂毛，也太阴了吧！明面上给你点好处，你实际上让咱们替他卖命啊！啊，就一一,一群穷棒子，让咱们折了三十多个人呐！你们都等着瞧吧。这老杂毛啊，一准到那个什么东北剿总，呃，一定会去领功请赏去。可咱们呢，三爷，我就关心那个年货呢。啥年货呀？不都跟你说了吗？一帮穷棒子，就这鸡翅花布，还有几斤棉花，还有点猪肉，给你你要啊！三爷，这回下山，对不住啊。常在河边走，哪有不湿鞋的呀？崩嘴子难免的，是不是，老九？三爷说的是，你们喝吧，我眯着一会儿去。那个菜谁做的呀？不知道咋回事啊？把人拉出去喂狼啊！慢点，三爷。走了，走了，别进了。行了，散伙吧，都啊。走，你们喝吧，我回来。他、啊、什么人儿？这咋都走了？这喝了一块去。老大，我跟你喝。来、啊，走吧，走。老七也走啊。我要跟他去花店。老八，你可不用走啊。我不走，走啥呀？来，老八，来过来，咱仨周一个，快。老大，你跟三爷有年头了吧？那可长了，这小二十年了吧？那个时候我还是傻小子呢，你、啊、跟师傅学木匠，迎<笑>门梁子还有这手艺，可他娘别提了，提这事儿就伤心。学艺这些年，啥也没干，就学会给师傅师娘端屎端尿了，还有伺候他们家那小崽子。有一回我记得，我跟我师傅。给财主家弄一口楠木的棺材，我那一不小心把那棺材那天儿啊出窄了，这好嘛！师傅跟师娘这一顿给我劈头盖脸就是一顿揍啊，那小崽子都打我，我这一生气啊，抄起斧头给这一家三口全他娘砍了。哈哈哈哎，后来砍完了，这村里待不住了，官府也抓我，我这一不做二不休啊。告我的我杀，追我的我还杀。一口气儿跑到关外，这不进了三爷的柳子。家里还有人吗？就剩个老娘了，估计眼睛早都哭瞎了。去他娘的
，你他妈他干啥？谁到了聊天干啥呀？你看，人全让聊跑了，哪是我聊跑的？这不他们走以后我才说的吗？给你台阶下，听不懂啊你！来来来来，周九周九。我们要吐酒这事儿，你俩咋想的？啊，我倒没看出什么破绽来，我觉得他就是喝猛了，呛到了。我刚才搁外头看了，确实吐了一地呢。嗯，我明白三爷的意思。这明面上啊，那老九听大炮头说如何砸共军大轮，杀他们的崽子，那神情是入神赞叹，真心佩服啊。不过，如果真的是共军呢，一定是心里难受啊，却用喝酒呛着来掩饰自己，这该是怎样一个人呢？要真是这样，他有这么大的控制力，那这人太可怕了。三爷是明察秋毫。三爷，要不您眯一会儿吧？我看自从这古月万上了咱魏武神，您是越发的寝食不安呢。范多的，你不是足智多谋吗？号称自己是赛诸葛，你给三爷出出主意呀！三爷，那咱们就不见真佛，不罢手。嗯一百七十里了，应该就是这儿了。可以啊，老杨，配置不错啊。啊，叔父，奶奶们，快点啊！咱巡完山回去把火上了去啊！走！八爷今儿什么事儿这么开心？就你话多。我告诉你啊，不该问的别问，不该想的别想，不该听的。他妈了个巴子，别瞎听！
大瑶，你这想的也太周到了啊！行，我老孙就在这儿等你。行了，这个长度，长腿，你的腿应该能放下了。看见他，就跟看见我一样。老杨，我长腿，安史来了，我在这儿等您，我在这儿等您。老长头，你干嘛呢？回二当家的，那个野猪油熬出来了。九爷说大厅里的灯不能灭了，得亮着，让我看着给添油。我正在添油呢。你们九爷可真够孝顺。我告诉你啊，你要是敢滴一滴油栽在地上，我要你的狗命。是是，您放心。你慢走，二当家的。我是安排你们两个来这儿睡觉的是吧？有人进了威虎亭，为什么不汇报？梁奶，这深更半夜的，哪有什么人呀？哪有什么人？是不是啊？老常不是人吗？老常，他，他算什么人呀？就这些苦力，他来添灯油的。苦力，人家可是有靠山的。猴子穿大褂变成人了，你们两个都给我打起精神来。今后，就算是一只耗子进了威虎厅，都得跟我汇报，听见没有？这二位爷，辛苦辛苦辛苦啊！走吧走吧走吧走吧走吧！哎哎哎！谁呀、啊？我看见你了，别躲了，出来吧！出来吧！
学木啥呢？积极的，找什么玩意儿？这是，看见那块大石头了吗？他在找那块大石头的机关。这块石头只要一落下来，前后山的密道就彻底堵死，而且石头再也上不去了。哦，这么回事啊？嗯。九爷，我估摸着天该亮了，得回去了。不行，还得去看布防。养兵千日，用兵一世，你首战失利，战场不失望。道长，刚才一句三姑娘娘描述，我总觉得那个人似乎就是加比哥跟踪我的那个人。他是谁已经不重要。重要的是，陈大个子的死直接切断了我一条长线。从此以后，这些人恐怕只能淹没在黎民百姓之中，成为了名副其实的地下先遣军。道长，我。田副司令，二零三刚才打来电话，由于二道盒子桥头之战，滦平窜逃，所以同志们群情激愤。考虑到杨子荣同志的安全问题，要求提前攻打威虎山。同志部队、公安干军、解放区各级政府、农会民兵，全局通缉拦平，绝不允许他跑掉。是。另外，告诉二零三。大家对威虎山的仇恨可以理解，但是目前情况不明，切不可轻举妄动，一定要按原计划行事。是。另外，经过确认和排查，那天被栾超家同志刺杀的那个人，应该就是陈大个子。不出意外的情况下，陈大个子应该就是那一片地区地下先遣军的主要联络人员。嗯，栾超家同志又立一大功啊！这样就等于切断了先遣军的一条经络。是，还有，其余各县按照先遣军联络图进行的排查工作基本结束，并且均安排人员对已经确定的敌特分子严密的监视，公安和民兵均已开始调动准备，只等军区命令，立刻对这些先遣军实施全面统一的抓捕行动。还要再加上一条，通知各解放区严密监视通往敌战区、土匪藏匿的各个路口。发现可疑人员，立即逮捕。是。嗯。哎，徐部长，有什么事吗？司令员，今天机要通讯科的同志报告，昨天监听敌人电台的时候，发现他们更改了新的电讯密码。机要通讯科的同志将这情况汇报给了哈尔滨我军情报部门，那边的同志已经对新密码展开了破译。嗯。哎，蒋继忠最近有没有什么新的情况啊？他连军区大门都没出，去作战部上班，到饭堂吃饭，参加牡丹江地区的之前会议和各县扩大新兵入伍的事情，没有什么明显异常。要密切监视，一刻也不能放松。是。
鱼头炖豆腐，这是我专门交代的，给你做的。好啊，来，来，嗯，来，文文，是不是你要的味儿？嗯，哎呀，好了，我呢也该走了。哎，怎么做早了呢？二道盒子成功劫炸火车，共军损失惨重，咱们应该好好庆祝一下呀！来，这两天呐，各县的先遣军都在集中，准备年关暴动，啊，肯定会引起军局情报部门的警觉啊！我得回去盯着。我现在的任务啊，就是确保情报及时，防止共军异动。保障年关暴动如期举行，到时候啊，咱们呢就不是在这儿吃饭，咱们要在牡丹江最大的酒店举行盛大的庆功宴会。为了这庆功宴会啊，咱先整一杯。过几天，牡丹江行农队。都到这里集中，你就全权调动，啊，我就不来了啊，以免这个联络点再被人盯上了。哎，武器都准备齐了吗？放心吧，都备齐了。好，通知大家，年初四零点准时发起暴动。以后啊。我们也不用躲躲藏藏的了。我们要做回牡丹江的主人。来，再整一杯昨天下的炮肯定是炮手，你看，你看这脚印，你看，你真是。这头野猪，哎呀，个儿小不了，足足有三百来斤，还是头公的呢。可以呀、啊，你就看看脚印就能分清楚公母大小了。打猎的嘛，没这点本事就饿死了。哎，罗成大哥，来，你瞅这个。像啥？像啥呀？三瘪四个圆的，伸胳膊拉胯的，就是个破树根。哎，哎，你别说啊，从这儿看倒是挺像只鹰的，是吧？找去！哎，哎，九爷，九爷，真没用，烧火都不爱着的，没用。到时候你就知道了。来，来来，那我来，我来，我来，我来，小心啊！我个大狗，哎，可以。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
。你你不是不好这口吗？行，就放这儿吧。哎，哟，三老四少都在呢。呀，咋回事？老九，喝点酒。嘿，你这弄什么玩意儿、啊？搜名字啊！我刚才在后山练拳，我一看一大堆，就是崽子们给抬过来了。这大过年的，点的亮亮堂堂的，多喜庆啊！<笑>行啊，老九，拳不离手啊！你这不也刀不离腰吗？<笑>你你你你看看人家，都干哈呢？小小啊，咋的了？我都没脸说，你自个儿问答。你说这大年将至的，整的血子呼啦的，不知道我膈应这玩意儿啊？三爷，我错了。丢人不？丢人。大点声。丢人，再大点声！丢人，知道丢人不带崽子巡山去？嗯，那三爷我去了啊。来，来来，老五，三爷，你抬下屁股，我手套在你屁股底。我不带，我不带，我不，我不带，我不带，你站。哎，三爷说：“来，你拿着，拿着。”老五，咋的了？这是？别提了，唠唠呗，还能咋的了？上后山柴房被姑娘给挠的，咋想的？这是上那儿找麻烦干啥？真行！这五哥以后不能站着尿尿了吧？那啥啊，床往画下去啊！大年将至，谁也不许上柴房去。吱个声啊！是是。还有啥事没有？呃，没了。没事，各自都下去吧。啊，老二、老三，跟我走。是，三爷走了啊。走了，三爷。瞅你昨天晚上也没睡好，那么的吧，我替你巡山去，你回去好好睡一觉。你拉倒，三爷知道我偷懒不整死我呀？拉倒吧歇会儿吧。坐吧，老郑。哎，九爷啊，翠花和阴八字可又去三爷那儿去了。出什么新花样了？我现在算是看明白了，八大金刚也不是铁板一块，这翠花啊，是给自己留着后手呢。哎呀，你说这家伙在千金扎那儿找来找去的啊，真有啥古董？嗯，我也是觉得那儿可能有什么机关，只不过咱们没有发现。老师，你跟我说，说那个老八，嗯，是个蒙古人，对，他是蒙古人。大伙儿现在都习惯叫他的报号叫马拉子，其实他的大名叫马乐庆，对，马乐庆。怪不得，我一瞅见那匹马就喜欢的不行了。啊，再趁着他，以后有用的价值。对对，姐。穿这蓝烟，迷糊一会儿，两天两夜没合眼了。哎呦，那有功夫啊！按照原定计划，这时候孙长腿应该到了我们既定的那个地方了。九爷，九爷
，这么着，你要信得过我，我替你跑一趟吧。啊，我无所谓，死就死了。今生能遇见你，还值得我归你活着就够了。这话怎么说的？东北民主联军是干啥的？就是要剿灭这些土匪，让你们这些受苦受难的人好好的活下去。你这都死了。民主联军干啥呀？是不是？答应我，好好活着，一定要活到我们把这些土匪剿灭的那一天，好吗？啊，九爷，自打你告诉我你是谁以后，我真的是成天的提心吊胆呐，我就怕那帮混账王八蛋知道你的真实身份。要是那样的话，那他们就会让你要死死不了，要活活不成的折磨你。这帮家伙就拿这当乐子呢。我想好了，如果真是那样的话，我就喝出这条命，能替你扛一刀是一刀，扛一枪是一枪。等啥？心有我领了。也不知道，刚上山那会儿啊，我跟你一样也是提心吊胆，心都快提到嗓子眼了。可是呢，在这儿多待一天，这种提心吊胆就多习惯一点。你要相信民主联军，相信我。我们其实早就知道，这威虎山啊，只能智取，不能强攻，所以我这才上山来跟他们周旋。智取，对，就是把我们的损失降到最低。哦，九爷，需要我做什么你就只管说，只要你让我做的，我二话没有。我知道。这个醉花儿是每年白吉燕都做头吗？对，每年都是他做头。他是两台，又是三月的红人，别人捞不着。那这做头能有什么好处呢？哎呀，那有啥好处呢？能捞俩钱儿呗。不过我觉着呀，他都不在乎那仨瓜俩枣的。他就是想过过关瘾。那天是三爷的坎子，除了三爷以外，剩下的事儿都得由他来指派。他就是要过这个瘾呢。这活儿，我得揽下来。您有事儿啊？刚从威虎厅过来，看见三爷跟诸位当家的都不在，过来瞅瞅，请你通报一声，说老九来了。啊，那九爷您稍后。哎，禀报三爷，三位当家的，九爷来了。他让我进来通禀一声。他来这儿干什么呀？说了有什么事了吗？呃，没说。这来都来了，到门口了，进来吧。是。
过来，怕是您染上风寒，看您没在那儿，所以过来瞅瞅，心里才踏实。哎呦，老九啊，啊，三爷，来威虎山又有些日子了啊，也没让你上屋里来看看，你说这择日不如撞日啊？来来来，喝点茶。哎。老九的这一片孝心，真是难得呀。要论孝心，我比这梁台还是差远。三爷，威虎山到底是气度不凡啊，您这儿别有洞天，比奶头山强多了。三爷，衣服收拾好了，要不要试一试？哎，三爷，这衣服瞅着有点像个半成品。那啥，当初啊，搁抹南江十里的时候，看见这么一家裁缝店挂着这衣服。后来听说呢，是给张作霖大帅定做的。后来张作霖大帅搁皇宫屯让日本人炸死了，这衣服呢，就一直没去取。我看着挺好的，就让下边的人给拿来了。你说对，我看着也像个半成品。你说也没个绶带，也没个肩牌啊，那帽子上呢也没个帽花，装饰啥的。我咋瞅着吧，也瞅不出张大帅那气魄来。三爷，其实我今儿个来，呃，也想请个命。我听大伙都说了啊，说这百济宴啊。正好是三爷的六十大寿，所以我想问问三爷，呃，准备的怎么样了？有没有老九能够使上劲儿的地方？谢谢梁台。啊，那啥，梁台啊，你看看有没有啥给老九安排安排啊？往年三爷的大寿，也就是我一个人张罗的，这事儿就不劳您费心了。到时候啊，酒馆够，鸡馆够，大家放开吃喝就行了。最后啊，我还可以给三爷唱上几出您爱听的戏。老九，嗯，你这声叹息是什么意思呀？当着三爷的面，有什么话就说出来，别憋着。还是别说了，到时候二当家的了，该不高兴。不是，你有话就说呗，老九。三爷在这坐着呢，你该说说呀。说出来呀。三爷，那我说了啊。说吧。说下去。我是觉着吧，六十大寿，人这一辈子有几个六十啊？是不是？花甲之年，大吉大利的日子。这就,就吃个鸡，喝个酒，这就完事儿了。我觉着有点，有点配不上这六十大寿的分量，有点寒，寒，寒碜。老九说的对、啊，梁台，我得说说你，每年都整这么一套，弄点酒，弄点鸡，最后你给三爷唱两段，试试。我知道唱的不错。但是不能每年都整这一套啊！我觉得老九说的对，今年六十大寿，一辈子才有一回，就得大办。再说了，这过完年儿，年初四不就年关暴动了吗？崽子们还等着喝初中酒呢，这好几档子事儿搁一块儿，哪能糊呢？哎呀，人生苦短，转眼就百年，那是自然。三爷您的大寿，我最花。自当全力以赴。心领了，心领了，我心领了啊，老胡，哎，也算是你啊，心领了。那啥，威虎山逛咋样了？那哪能熟啊？威虎山老鼻子大了，我才来几天呢。九泉二十七地堡啥的没去看看啊？没有，太大了，转不过来。不是。
梁台，老九寻几次山了？寻了一回。啊，就一次啊？那啥，你安排安排，你让老九多寻几次山啊？啊，尽快熟悉熟悉九泉二十七地堡啊！我听梁台安排。啊，三爷，时候也不早了，您该休息了。啊。我得眯着一会儿嘛，啊，行，那没事，那那我们先告辞了啊。那啥，老大，你和老九一块儿走啊？那行，那三爷我也走了啊，走。今天早晨，小锁子汇报说，昨天晚上，姓胡的趴在炕上，鬼鬼祟祟的，不知道干点什么事情，很可疑。你刚才咋不说呢？刚才不是刘大麻子在这儿吗？他跟老九那么好，我怕他嘴大漏风了。那看没看着他到底干啥呢？没有，刚看了个大概，他就睡下说的去办了，三爷放心，我现在就去安排。保密啊，三爷，那我也退下了每年百鸡呀，五福林各当家都能领几样烟花，年三十放一晚上，听个响。咱们呀，也添点过年的意思。威虎山就是不一样啊，哪头人都没见过这玩意儿。行了，走吧，走走走走，走。好，老九啊，哎，干啥去啊？我带崽子们去山去。啊，行，去吧，没事你忙着啊。哎，赶紧。今天是我和杨子荣同志约定，他从威虎山送情报下来的最后一天，也是孙达德同志取情报的最后一天。无论拿到与否，孙达德同志都必须归队。所以，我命令你组成一支巡逻小组，去往威虎山方向进行巡逻，每日两次，不得有。是，保证完成任务。另外，从今天开始，小分队正式进入第一战备状态，而且必须佩戴枪支，随时准备出击威虎山。明白，进入一级战备。随时做好出战准备，快去准备！这
么尖儿啊！徐山头，徐山头，大雪封山，我雪中游，雪中游，遛完山头我上炕头，上炕头。怎么了，六爷？哪儿有个狍子？弟子，逮着那狍子，不让下酒。嗨，来人，狍子！你个废物，废物点心！废物点心，你说你有什么用？你说你有什么用？废物，废物，你给我下来！今天的，明天的，一个屁都没给我盯出来，三爷都已经不满意了。二当家的，我日夜盯梢，冻得要死。三爷他，三爷都已经找银八字出主意了。啊，那咱们，还咱们，三爷说了。咱们就是雾里看花，捕风捉影。可是九爷，你说什么？胡，胡彪那里也看不出什么呢。我告诉你，现在这王八犊子在外头待着呢，这是你一次将功补罪的机会。我明白了，给我回来！给我撇了，有多远撇多远。白瞎了！我他妈！给我撇了！我看不了这玩意，现在搁我屋，我赌，听明白没？胡，明白了。你躲这儿，就以为我找不着你吗？你这胡，我我胡你个屁胡